നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിട്ട് സക്സസ് ആവണമെന്നും ഇല്ല ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമാ നടന്മാരെ ഈ സ്റ്റാർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചില സ്റ്റാറുകൾ കുറേ കാലം നിൽക്കും ചിലത് വന്ന ഉടനെ മങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ മങ്ങിപ്പോയ ഒരാളായിരിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ കരുതുന്നു അയ്യോ ഇത്രയും കാലമായി നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആപ്റ്റല്ല സിനിമയ്ക്ക് ഹിറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ഞാൻ ബീച്ചിൽ മെറീന ബീച്ചിൽ പോയിരുന്നു കരുതി ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ വേറെ ആർക്കും കൂടെ കമ്പീഷിപ്പില്ല ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ വാങ്ങാണ്ട നമ്മുടെ ലെവിയൊക്കെ കണ്ടോ കുളച്ചപ്പോൾ ലെവിയൊക്കെ കണ്ടോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ കുളച്ചപ്പോൾ ലെവി ആരാ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ലെവിയന്ത്ര മാഷ് ഈ സിദ്ധാർത്ഥി ചിലകൻ സാറിന് ഞാൻ ചെയ്തു മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഷവലിയർ മുഖായൻ സിംഹഡ്വനി ഗ്രഹപ്രവേശം ഈ മൂന്ന് പടം ചിരിക്കണം ഞാനെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പടം ചിരിക്കുന്നത് നായകനായി അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു മലയാള സിനിമ മാത്രമല്ല രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് പടങ്ങളിലും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും ശരി രണ്ട് പടങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോടെ വേണം മലയാള സിനിമ എൻ്റെ ഓർക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നിയിട്ടില്ല പമ്പിളിക്കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥിയെ തേടിയാണ് ഈ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പല നടന്മാരുടെയും ശബ്ദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ശ്രീ ഹരിസർ ഹരികേശൻ തമ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹരിസാറാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഹരിശ്ചന്ദ്ര എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സാറ് സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രവേശം അത് ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പടമാണ് അവകാശി എന്നുള്ളതാണ് ആ പടമായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം ബാലനടനായിട്ട് നസീർ സാറിൻ്റെ ചെറുബാല്യം അഭിനയിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇ സുബ്രഹ്മണ്യം മുതലാളി എല്ലാവരും മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിളിക്കുന്നതിന് അർഹനായിട്ട് ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അവകാശി അതിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ബാലനടനായി വന്നത് രണ്ടാമത്തെ പടം ബാല്യസഖി അതിൽ ഞാൻ പാട്ട് പാടി അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി പാട്ട് വേറെ ആൾ പാടിയെങ്കിലും പാട്ട് പാടി ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ പടമാണ് ഹരിചന്ദ്രൻ അന്നത്തെ സിനിമാ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡബിളി ക്യാമറയിലാണ് അതിന് പലർക്കും അറിയില്ല നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ തൂക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന വലിയ ഒരു മഞ്ചം പോലെയുള്ള ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അഭിനയം തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ഡബിങ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ശബ്ദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റെക്കോർഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നെഗറ്റീവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവിധ കഴിവുകളും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് അന്ന് പ്രദേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പിന്നൊന്ന് ഫോട്ടോ ജീവിക്കായിരിക്കണം സിനിമയ്ക്ക് യോഗ്യനായും പിന്നെ കാണാനും എല്ലാ വിധത്തിലും യോഗ്യനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അന്ന് സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു രംഗമായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ സിനിമാ രംഗം അന്ന് പല പ്രഗത്ഭരന്മാരായ നാട നാടക നടന്മാരും ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് അഭിനയിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അത് വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു വരാൻ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി അത് കുഞ്ഞുണ്ടാളു മുതലുള്ള എൻ്റെ ഒരു വാസനയും അതിനുള്ള താല്പര്യവും ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യ മുതലാളിയാണ് എൻ്റെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഹരിചന്ദ്രയിൽ തൃക്കൃഷി സാർ കുമാരി മുത്തയ്യ സാറ് ജി കെ പിള്ള ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അഭിനയിച്ചു രോഹിദാസനായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്ന അതിൻ്റെ ആളാണ് പറയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അഭിനയത്തിനോട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ അഭിനയത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനും ഒന്നും അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുണ്ടാളു മുതൽ പല മിമിക്രികളും പിന്നെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് കല കുസൃതികളും കാണിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള നാണവും തോന്നാതെ ക്യാമറ കൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കൈയടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വന്നതും എൻ്റെ സുബ്രഹ്മണ്യം മുതലാളി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ രംഗത്ത് നിർത്തിയത് നായകനാകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ കാലം അയ്യപ്പൻ
ലെവൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് അതായത് ശ്രീരാമന്റെ മകനായിട്ട് ലെവൻ അതിൽ നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പാട്ട് പാടി ഉറക്കാൻ ഞാൻ താമരപ്പൂ പൈതലിപ്പുള്ള പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അവയതയിൽ സാറാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ചാക്കോ എന്നെ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വിളിച്ചു അങ്ങനെ അത് വരാനുള്ള കാരണം തിക്കുറിശ്ശി സാറാണ് തിക്കുറിശ്ശി സാറിൻ്റെ ചിറ്റപ്പനാണ് അമ്മ വഴിയുള്ള ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹരി നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും വിളിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇട്ടു മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വരികയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശവും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ ലൈറ്റിന് ഇത്രമാത്രം ശക്തി കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം ഫൈറ്റ് ചെയ്യും മറ്റേ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ടെൻ കെ വി എല്ലാം കൂടെ അടിച്ചത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മൂവി ആയിരുന്നു ക്യാമറാമാൻ വെളിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് എടുത്ത് രാമരാജ്യം എന്നുള്ള പടത്തിൻ്റെ റീമേക്കാണ് ഈ സീത അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ആ പിന്നെ ഞാൻ ഈ മനസ്സിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാക്കിയത് സീത കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ചാക്കോടെ പടം അഭിനയിച്ച ഉണ്ണിയാർച്ചാണ്ടുള്ള പടത്തായിരുന്നു അതിൽ സത്യം മാസ്റ്റർ പിന്നെ രാഗിണി പിന്നെ നസീർ സാർ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ആരോമൽ ഉണ്ണിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് ആ ആരോമൽ ഉണ്ണി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ ഉണ്ണിയാർച്ച മുടി അഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചതിയൻ ചന്ദുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തല വെട്ടിക്കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ മുടി കെട്ടുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നു അവിടെ പോയി കോട്ടയം ചിലവനായിരുന്നു ചന്തുവായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഫൈറ്റുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈറ്റാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അത് കളരിപ്പയറ്റൊക്കെ കുറച്ച് ദേഹമൊക്കെ മുറിയൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാനത് പഠിച്ച് വന്ന് ഈ തല എടുക്കുന്ന ശീലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് മുറിവുകളുണ്ടായി കോട്ടയം ചെലവൻ ചിലപ്പോൾ ഞാനുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ ഉണ്ണിയാർച്ച ഗംഭീരമായി ഓടിയൊരു പടമായിരുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഹരിചന്ദ്ര സീത ഉണ്ണിയാർച്ച കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണ കുചേലാന്നൊരു പടം എടുത്തു അതിൽ നാരദനായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു കുഞ്ചാക്കോടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് നാരദൻ വലിയ നാരദനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ചാക്കോട്ട് പറഞ്ഞ വേല അത് കുഴപ്പമില്ല ഹരി വന്നായിട്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചു അത് മദ്രാസ് വെച്ചായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് ബിൻസൺ ക്യാമ മാഷായിരുന്നു എൻ്റെ ക്യാമറ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അയ്യപ്പൻ എടുക്കുന്നു എന്നൊരു സംഭവം കിട്ടി തിക്കുറിശ്ശി സാറാണ് എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ആദ്യത്തെ ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പൻ എന്നായിരുന്നു ആ പടത്തിൻ്റെ പേര് ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പൻ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് മുതുകുളം രാഘവൻപിള്ള സാറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പടം എടുത്തത് പക്ഷിരാജ സ്റ്റുഡിയോ കോയമ്പത്തൂർ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ക്യാമറാമാൻ സൈലൻറ്റ് ബോസ് ഞാൻ മറക്കില്ല തിക്കുറിശ്ശി സാറ് അംബിക അയ്യപ്പനായിട്ട് ഞാൻ ജി കെ പിള്ള മന്ത്രിയായിട്ട് പിന്നെ ഗുരു രാജഗുരുവായിട്ട് തുത്തയ്യ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് പലരും അഭിനയിച്ചു കൊട്ടാരക്കര ചേട്ടൻ വാവനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു ആ പടവും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഗുരു കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ആ പടം എടുത്തത് സാധാരണ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടോ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് വളരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളിച്ച് അത് ഈസ്മെൻ കളർ പടമായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ കളർ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അത് ഏത് ഗ്രേഡ് വേണം എന്നൊക്കെ നോക്കി ബോംബെയിലാണ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി എടുത്തൊരു പടമായിരുന്നു ആ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി അപ്പോൾ ആ പടത്തിന് ശേഷം പലരും എന്നെ അയ്യപ്പൻ ഹരി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഒരു കണക്കിൽ ഗുണവും ചെയ്തു ഒരു കണക്കിൽ ദോഷവും ഉണ്ടായി കാരണം ഇയാൾ പുരാണ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ സോഷ്യൽ പടത്തിന് ആപ്റ്റല്ല എന്നൊരു മുദ്ര എനിക്ക് കുത്തി ശരി എന്തായാലും ശരി ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ അയ്യപ്പൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാക്കോച്ചൻ്റെ കൂടെ പടങ്ങൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു സൂസി ഭൈരത്തെരുവി കൊലക്കേസ് പഞ്ചാബുകാട് ഇങ്ങനെ കൂടെ പടങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പോകാം എന്നൊരു തീരുമാനം വെച്ചു കാരണം അന്ന് സിനിമ മദ്രാസിലായിരുന്നു ഇവിടെയല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മദ്രാസിലേക്ക് വണ്ടി കയറും വണ്ടി കയറി മദ്രാസിൽ പോയി ഇറങ്ങുന്നു മദ്രാസ് എന്ന മഹാ സിനിമ രംഗത്ത് ഞാനൊന്നുമല്ല പോയി ഇറങ്ങി
അങ്ങനെ അവസാനം എനിക്ക് അകത്ത് കയറാനുള്ള അനുഭവം കിട്ടി ഞാൻ അകത്ത് ചെന്ന് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കാണിച്ചു വിട്ടു പറഞ്ഞു നോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ പറ്റുമോയില്ല എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റിന് സംബന്ധിച്ചു എൻ്റെ കൂട്ട് പത്ത് മുപ്പത് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പലരും സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ വന്നു ഞാൻ മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇട്ടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബൈക്ക് ഓടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു അത് അതായത് ജീവിച്ച് ഓടിക്കാൻ തന്നെ ധൈര്യമുള്ള കയറി വണ്ടി ബൈക്കെല്ലാം ഓടിച്ചു പിന്നെ ഡയലാഗ് അവർ തന്നെ ഡയലാഗ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയേണ്ടത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയേണ്ടത് പ്രേമരംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് എൻ്റെ മേൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അന്ന് ക്യാമറമാൻ ഡബ്ല്യു ആർ സുബ്രാവായിരുന്നു അതായത് വീരമണ്ടി കട്ടമ്പം എൻ്റെ ക്യാമറമാൻ അതുപോലെ ക്യാമറകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു എന്താ ഈ റിസൾട്ട് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞു യു ആർ നോട്ട് സെലക്റ്റഡ് സോറി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിതിൽ ഫലം പറ്റുന്നു ഈ വിഷമവും ഇല്ല അയ്യോ ഇത്രയും കാലമായി നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആപ്റ്റല്ല സിനിമയ്ക്ക് ഹിറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ ബീച്ചിൽ മെറീന ബീച്ചിൽ പോയിരുന്ന് കരഞ്ഞു കടലിനെ നോക്കി കരയുണ്ടായി എന്തിനാണ് തിരിച്ചു പോകാം സിനിമ മതിയാക്കാം വേറെ വല്ല പണിയിൽ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമോ എന്ന് ഒരാൾ ആകർഷകമായി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണി ചർച്ചിലൊന്ന് പോയി തൊഴുക ചർച്ചിലാണ് എന്നാലും ചർച്ചിൽ പോയിട്ടില്ല ചർച്ചിലൊന്ന് പോയി ഒരു വഴികളിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാത്രി എൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോയി സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണി പാരീസിലുള്ള ആ ചർച്ചിൽ പോയി ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ചിനകത്ത് കാലു കുട്ടി അതിനകത്ത് കയറി ഞാൻ ഒരു വഴികളിൽ വെച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒന്നും തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ കരഞ്ഞോടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ച് എൻ്റെ മുറിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കത്ത് കിടക്കുന്നു ആ കത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു വരയ്ക്കുമ്പോൾ യു ആർ സെലക്റ്റഡ് യു കോൺടാക്ട് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ ടുമോറോ മോർണിംഗ് നയനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്നെഴുതി ഇനി പോലെ സന്തോഷമില്ല ഇന്നും ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോകും ആ ചർച്ചയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ മിറാക്കൾ കടന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ടു ഇയർ സംസാരിച്ചു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തു ആ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നടന്നു ഇവിടെ അതെനിക്കറിയണം ഇത്രയും പേര് വന്നിട്ട് എന്നെ ആദ്യം സെലക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സുണ്ടർലാൽ നഹാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫൈനാൻസറാണ് ആ പടത്തിന് ഫൈനാൻസ് ചെയ്തത് പടം ഫൈനാൻസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടുക ഇതൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഇട്ട് നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞു ഈ ആൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എൻ്റെ ഈ ഷൂട്ടിങ് അഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും എന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല ഫൈനാൻസർ സഹായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പടം എടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ശക്തമായിട്ട് അയാളും ബാധിച്ചു എനിക്ക് ഹരി വേണം അങ്ങനെ ആ ഫൈനാൻസർ മുഖാന്തരമാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമയെ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി അത് ദൈവം കാണിച്ചു അതിന് വഴിയായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആ കടത്തുകാരൻ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ആ പടം തെറ്റില്ലാതെ പോയി നല്ല പാട്ടുകളായിരുന്നു സത്യം മാഷമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി സിനിമയെ പറ്റി അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സിനിമ എന്താകുന്നു അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സത്യം മാഷ് എനിക്ക് പല ഡയലോഗുകൾ ഇങ്ങനെ പറയണം മാതിരി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ആളായിരിക്കും അന്നും ഈ സിനിമ ഡബ്ബിങ് ഇല്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിരുന്ന അംബിക ബേബി വിനോദനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുഗോപിനാഥൻ്റെ മകൾ സത്യം മാഷ്ടർ മകളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജയിക്കപ്പോഴുള്ള അവരെ ഇവരെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കായിരുന്നു പ്രധാന വേഷം പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് അത് ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് അടൂർ ബാസ് ചെയ്യേണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പടം നന്നായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രതീക്ഷ ഞാൻ മറ്റാസിൽ നിന്നു ശരി പടങ്ങൾ വരും തോന്നും പിന്നെ പടം ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തേക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പല സിനിമകളിലും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു മെ
എന്നിരുന്നാലും ശരി എന്നാലും ചുമയോണ്ടി മുതലാളി ആ സമയത്തും കൂടെ പടങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനും അഭിനയിച്ചു ഭാര്യയില്ലാത്ത രാത്രി എന്നുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ആ പടത്തിൽ നന്നായിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അടുത്ത പടത്തിൽ എന്നെ നായകനാക്കി അതായത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആ പടം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മൂവി ആയിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച റാണി ചന്ദ്രയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് നടിമാർ ഇവർ പ്ലെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു അതായത് റാണി ചന്ദ്ര മറ്റവർ സീസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ആക്സിഡൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം കേട്ടാണോ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് തെറ്റാണെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ പടത്തിൻ്റെ സ്റ്റില്ല് കണ്ടിട്ടാണ് ബക്കർ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പി എ ബക്കർ നാനയിൽ വന്നപ്പോൾ നാനയിൽ കണ്ടിട്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ചു ഈ ആളെ ഒന്ന് കാണാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രപ്പുള്ള സമയത്ത് ബക്കർ ഭരതൻ സാറ് വിവിൻ ദാസ് ക്യാമറാമാൻ പിന്നെ എൻ്റെ എഡിറ്റർ ദേവി എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ വന്ന് നോക്കി ഇത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മണിമുഴക്കം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എല്ലാം ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബക്കർ ജി എന്നെ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് ബക്കർ ജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബി എ ബക്കർ അതെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഹരി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാടകരംഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് വിട്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത് നായകനായിട്ട് നിന്നതാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുറിപ്പാടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാറാ തോമസ് ഞാൻ നോവലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ മുറിപ്പാടുകൾ നോവൽ ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടി അത് മിക്ക മെലിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇല്ല ഡൊലിയുമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ആണെങ്കിൽ അടിച്ചിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് പാടുപെട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ശരീരമൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആ ശരീരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചു അതാണ് മണി മുഴക്കും അതിന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി അതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു അത് എന്തും കൊണ്ട് തന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നോട് കണ്ടു വന്നു അല്ല ഹരിക്കല്ല ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ധാരാളം സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയ പ്രായമുള്ള ആൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് അവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഇനിയും ഹരിക്കാനുള്ള അവ ഒരു സാവകാശം ഉണ്ട് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും യു ആർ ഡിസേർവിംഗ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ കാര്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അഭിനയമല്ല ഈ ആളുകൾക്ക് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ അവാർഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ അവാർഡിൻ്റെ സംഭവം ഞാൻ മതിയാക്കി പിന്നെ അവാർഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു അവാർഡിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അവർ തരുന്നതിനേക്കാൾ നൂറ് ശതമാനം ഭംഗിയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവാർഡിന് വേണ്ടി അഭിനയിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പടങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ചു ബക്കറിൻ്റെ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ കുറേ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു ഷാ ഹരിയർ സാറിൻ്റെ മുത്തച്ചെപ്പികൾ യക്ഷിപ്പാറു മറ്റേ ജയശേഖറിൻ്റെ പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പടങ്ങൾ ഞാൻ മദ്രാസിൽ അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വീണ്ടും എനിക്ക് ഈ സിനിമ ചാൻസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മദ്രാസ് വിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി ശ്രമം നടത്തിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഹരിക്ക് ഞാനൊരു ശബ്ദമുണ്ട് ആ ശബ്ദം എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ വേറെ ആരും കൂടെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലില്ല അങ്ങനെ വാങ്ങാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലവിയെ കണ്ട കുളച്ചപ്പുഴ ലവിയൊക്കെ കണ്ട ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കേട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കുളച്ചപ്പുഴ ലവി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ രവീന്ദ്ര മാർഷൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ അയാളൊന്ന് ഹീറോ വോയിസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ സമ്മതിച്ച ആര ഒരു അര മനസ്സോടെ പോയി ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പടം ചട്ടമ്പി കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു പടമായിരുന്നു ആ പടം കാണാൻ പോയി നമുക്ക് തെലുങ്കാണ് സംഭവം തെലുങ്കിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴി മാറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി പല ദിവസത്തെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഈ സിനിമ പ്രീവിയോ തിയേറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുക സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാക്കി ഇരുന്ന് നോക്കി രവി ഡബ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം ശാന്ത പാലാട്ടൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ
നാഗാർ പിന്നെ ചിരഞ്ജീവി ഇങ്ങനെ അന്ന് മലയാളത്തിൽ ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനൊരു മസ്റ്റായി മാറി ഇന്നയാളെ വിളിച്ചാൽ ശരിയാവും പെട്ടെന്ന് പടം തീരും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും എന്നൊരു ധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീക്ക് പടം വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ ഡബിംഗ് വന്ന് എനിക്ക് ആയിരക്കണക്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായി അത് തെലുങ്ക് പടത്തിൽ നിന്ന് മൊഴി മാറ്റിയതും തമിഴ് പടത്തിൽ നിന്ന് മൊഴി മാറ്റിയതും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു അതിന് കാരണം ഓളങ്ങൾ എന്നൊരു പടമുണ്ട് ഓളങ്ങൾ അമ്മോൽ പലേക്കൽക്ക് ഡബ് ചെയ്തത് ചേര അതേപോലെ പിന്നെ ചമ്മി കപ്പൂർ മലയാളത്തിലേക്ക് അഭിനയിച്ചു ബാലചന്ദ്ര മേന്ദ്ര പടത്തിൽ അതും ഞാനാ ചെയ്തു അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഹിന്ദിയല്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ ടെൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മോളെ നീ ഒന്നും കൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട അപ്പൂപ്പൻ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഈ വൺ ടു ത്രീക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എം ടി വാസുദേവൻ സാർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ഒരു പടം ചെയ്തു കാടിൻ്റെ മക്കൾ എന്നൊരു പടം ആ പടത്തിനകത്ത് കൊരങ്ങന്മാരാണ് ഹീറോ കൊരങ്ങൻ ഹീറോയിൻ കൊരങ്ങ് പെൺ കൊരങ്ങ് ആന ഇങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ ആന സംസാരിക്കും കൊരങ്ങ് സംസാരിക്കും കൊരങ്ങിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലെ വാക്കാട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ലിപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഗൗരി നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നീ എന്നെ വിട്ട് പോകരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ലിപ്പ് നോക്കി പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഡബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി വേറെന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അപ്പോൾ എം ടി സാർ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ലിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം അപ്പം സാറെ റോട്ടിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റി പറഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ നിർത്തി പോയി അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് തന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിനകത്ത് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല സാറിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് പോലും മാറ്റാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സംഭവം അത് ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ കുരങ്ങനൊക്കെ വെച്ച് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹരിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അത് മാറ്റാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല പുള്ളി വള്ളിയും വളരെയുള്ള സ്റ്റൈലിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തു എൻ്റെ കൂടെ ഹീറോയിനായിട്ട് ഡബ് ചെയ്തു അമ്പിളി എന്നുള്ള ഒരു ഡബ് ചെയ്യാത്ത അവർ ഇന്നില്ല പിന്നെ ആനയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്ത് കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്ന് മായ എന്നൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഡബ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ആ കാട്ട് സംഭവത്തിൽ നായിക ഗൗരിയും ശങ്കറും ഒക്കെ ഇട്ടാൽ പേരൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോഴും നന്നായിട്ട് പോയി അത് മൃഗങ്ങളിൽ ഡബ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ ഡബിങ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് പല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റായിട്ടും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും അഭിനയിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് ക്യാപ്റ്റനു വേണ്ടി എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യേണ്ട അവസരം വന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പലതർക്കും രവീന്ദ്രൻ ഷാനവാസ് ശങ്കർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാജശേഖരനാണ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ രാജുമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അത് മദ്രാസിൽ ഞാനൊന്ന് വീടൊക്കെ വെച്ചു ഈ ഡബിങ്ങിൻ്റെ കാശ് കൊണ്ട് എനിക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റി ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കുകയും ഉണ്ടായി അതെല്ലാം ഡബിങ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയും അഭിനയിച്ച് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജശേഖരൻ വിളിച്ച് വന്നു അഞ്ഞു ചേട്ടാ എൻ്റെ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ വോയിസ് ചേട്ടൻ പറയണം ഇനിയുള്ള പടങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നുകിൽ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കാനും കൂടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഡബ് ചെയ്തത് ആവണാടി എന്നുള്ള പടമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഐ വി ശശി സാറിൻ്റെ പടം ശോഭരാജ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അതിനുശേഷം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പല പടങ്ങളും നാടോടി കാറ്റുൾപ്പെടെ മറ്റേ പവനായി ശവമായി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇനി പോലെ ഞാൻ തന്നെ ശബ്ദിച്ചോളാം എൻ്റെ വോയിസ് ഓക്കെ എനിക്കാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ താങ്കളുടെ വോയിസ് ഞാൻ പറയാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മുന്നേ എന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൈവച്ചത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരുടെയും വോയിസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ക്യാപ്റ്റന് വേണ്ട
അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടങ്ങളും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ പടങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായി ആയിരക്കണക്കിന് പടം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായി തമിഴിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കും കന്നടത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മൊഴി മാത്രം ഹിന്ദി നിന്ന് മൈനെ പ്യാർക്കിയ അത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഞാനൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഘടകമായി മാറി ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല അന്ന് വളരെയധികം പാടുപെട്ടാണ് സിനിമ ഡബ്ബിങ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഡബ്ബിങ് ചെയ്യും കാരണം അത്രയും നാൾ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരാവും ചെയ്യുന്ന വീട് ആറ് മണി ആകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒന്നും വായിക്കാറില്ല രാത്രിയും പകലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ട്രാക്ക് പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട നടന്മാർ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാക്ക് പറയാനായിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ കാണാൻ പറയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾക്ക് മമ്മൂട്ടി വളരെ ബിസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പകരമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ട്രാക്ക് പറയിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ പറയും അതിനകത്തൊരു വഴക്ക് കാണിക്കാൻ ട്രാക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പല പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു ആ കാശ് അതിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ കാശ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ മറക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ ഡബ്ബിങ് പ്രൊഫഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഓർമ്മ ശക്തിയാണ് അങ്ങനെ എനിക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മമ്മൂട്ടി ആകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ആ ട്രാക്ക് പറയുമ്പോൾ മാനസികമായി എൻ്റെ കലാകാരന് വലിയ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കത് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ഞാൻ ട്രാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പോൾ ദിലീപിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ജയറാമിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവനാകാൻ പറ്റില്ല അവർ ഞാനാകാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ ആ കലാ ആ ഒരു ഇത് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ആ കലാകാരനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് ഞാൻ മറക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പടങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 വന്ന് മദ്രാസിൽ ധാരാളം പടങ്ങൾ ചെയ്തു മദ്രാസിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തൊരു സംഭവം തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാം പഞ്ചവടി പാലം എന്നൊരു പടം ജി ബി ജോർജ് സാറിൻ്റെ പടം ആ പടത്തിൽ എന്നെ അവിടുന്ന് പ്ലെയിനിലാണ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ പ്ലെയിനിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചാൽ വലിയ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് കയറുമ്പോൾ ജോർജ് സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ വേറൊന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പത്ര വായനയുണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള പലരെ കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ നോക്കി പത്രത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കുക അയാൾ പത്ര രീതിയിലാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവം പിടിക്കട്ടെ എന്താണ് ഞാനത് എനിക്കറിയാമല്ലോ ഈ പടങ്ങൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയത് സാറിന് രണ്ട് മൂന്ന് തേക്കിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അര മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സാധനം പറഞ്ഞു വെച്ചു നാല് പത്രവായനയാണ് അടുത്ത റൈറ്റിംഗ് കയറി ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്രവായ നാല് പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനാണ് എന്നെ പ്ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ കൊണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നു ഇവിടെ ആരും ഇല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അബ്സർവ് ചെയ്യാം അത് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള അവർ പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡബ്ബിങ് പ്രൊഫഷൻ വരാൻ പറ്റില്ല അത് അഭിനയ രംഗത്തായിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുമ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്യണം അത് പലർക്കും ഇല്ല നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല അവർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ പലരും ഇല്ല പിന്നെ അക്ഷര ശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ലെവലേഷൻ ഇല്ല പലർക്കും എൻ്റെ ഭക്ഷണമാണെന്നേ പറയുള്ളൂ ഭക്ഷണമാണെന്ന് പറയില്ല പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പറയില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറയും ഇറ് കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഇത് മലയാളത്തിനെ കൊല്ലാനുള്ള പടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശുദ്ധിയോടെ മലയാളം പറയണം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം ഇതൊക്കെ
ഇമിറ്റേറ്റി അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്താന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടും അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഞാൻ മാറും അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം അബ്സർവേഷനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കണ്ടാൽ ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കും അയാൾ എന്താ ചെയ്തത് അയാളുടെ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ഭാവങ്ങൾ അയാൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഡെലിവറി ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി എങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ച് ഫീൽ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഈ ഡബിംഗ് സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇപ്പം രാജൻ ബി ദേവി ഞാൻ ആമീന ടെയ്ലേഴ്സ് എന്നൊരു പടത്തിനകത്ത് മുസ്ലിം ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു ഹൈദ്രോസ് ഞാനാണ് ചെയ്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മുസ്ലിം ഭാഷ കൈവേണമെങ്കിൽ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ആളെ ഡയറക്ടർ സാജൻ ആ സാജിൻ്റെ ഒരു അടുത്തിരുന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ സ്ലാങ്ങിന് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ ഞാനത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാനത് ചെയ്തു ഹൈഡ്രോസൺ ചെയ്ത് വാമിന ടൈലേഴ്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഞാൻ എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാറില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ഇവരെല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ സർവജ്ഞ പീഠം ഒരു ആളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നതാണ് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ചേർന്ന് വന്നിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഇന്നത് പോലെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും ഞാനത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം ആ കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആ കൊച്ചു കുട്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കില്ല അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ സാറെ അത് ഇതിനേക്കാൾ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ആ കൊള്ളാം അതായിരിക്കും എന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താറില്ല എല്ലാവരും ഈ രംഗത്തേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ മാത്രം തിരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ നായകനായി അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു മലയാള സിനിമ മാത്രമല്ല രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് പടങ്ങളിലും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും ശരി രണ്ട് പടങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മലയാള സിനിമ എൻ്റെ ഓർക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം നടന്ന നീങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ വ്യക്തികളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചാൻ പറ്റി ടി കുരിശി സാറാണെങ്കിലും നസീർ സാർ ജയൻ സാർ നസീർ സാർ സത്യൻ സാർ അങ്ങനെ പലരുടെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ അതുപോലെ സംവിധായകരായ കൃഷ്ണനായർ സാർ വിൻസെൻ സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു അവരോട് ഉള്ള അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പമുള്ള ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സംവിധായകനെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസറെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് അതില്ല ഇന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും സംവിധായകർ സെക്കൻഡ് ഡേറ്റിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയല്ല ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കലയാണ് അയാളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് വേണം ഏത് കഥ വേണം ഏത് ക്യാമറാമാനാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സംവിധായകനാണ് അതിനർഹമായ ആൾക്കാരെ ഏത് പാട്ട് ആരെ കൊണ്ട് പാടിക്കണം ആരെ കൊണ്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യിക്കണം എങ്ങനെ മ്യൂസിക്ക് അതിനകത്ത് റീറെക്കോർഡിങ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു തീർച്ചയായും ഒരു സംവിധായകനും ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നല്ല സംവിധായകൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം സംവിധായകൻ ആ നടനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല അതാണ് സത്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെ ആകഴിഞ്ഞോട്ട് സത്യം മാഷയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നാലും നസീർ സാറിൻ്റെ കൂടെയും ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് കടമറ്റത്ത് കെട്ടാറും ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യ നസീർ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ പിന്നെ ദിഗ്വിജയൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് രാജശേഖരൻ്റെ പടത്തിൽ അപ്പോൾ അവരെ കൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു കുടുംബം പോലെ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുകയും ഒന്ന് കാരവാനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ച് ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്നെല്ലാം മാറി മാറി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് വിഷമമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വെറൈറ്റി
സിനിമകൾ വേണം ഉണ്ടാകാൻ മധ്യമഹലത്തിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ശ്രീധരത്തിനെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ തീർച്ചയാവുന്നു പലതരത്തിലുള്ള തീർച്ചകളുണ്ടാകും അവർ സിനിമ കണ്ടിട്ട് നന്നാവണം അന്നത്തെ സിനിമ കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നന്നായിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സിനിമ കണ്ട് ചീത്തയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സിനിമ ഓടിയാൽ നിങ്ങളുടെ പറയുക വരും അതായി സിനിമയുടെ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറ്റി ഞാൻ പറയുക സിനിമ ഓടുമ്പോൾ അവരുടെ പറയുക വല്ല ഉണ്ടാവും സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുണ്ടാവില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവസാന കാലങ്ങളൊക്കെ നസീർ സാർ വന്ന് ഡബ്ബിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഒരു കസേര പോലും ഇടാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഓടിപ്പോയി കസേര ഇട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസേര ഉണ്ട് വേണ്ട ഹരി എന്നാ ഞാൻ ചാർ ഇന്ത്യക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗുരുത്വം എപ്പോഴും വേണം ഗുരുത്വം എന്നുള്ളത് സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനിക്കണം എനിക്കിപ്പോ അമ്പത് പലേക്കറിന്റെ ഡബിംഗ് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഹിന്ദി കൂടുതലും അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം വഴങ്ങാത്തോണ്ട് ഹിന്ദിയിലാണ് അദ്ദേഹം പല വാക്കുകളും ഈ ഓളങ്ങളിലും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒപ്പിക്കാൻ പെടുന്ന പാട് നമുക്കറിയാം അത് മലയാളത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പോകരുത് അതേസമയം എക്സ്പ്രഷൻസ് അതുപോലെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തു അതാണ് മോഹൻ ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ശ്വാസത്തിലാണ് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ ആൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ തത്തിച്ച് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നുള്ളത് തത്തി കാരണം ഭൂരി ശ്വാസത്തിൽ പറയണം ഒരു ഡയലാഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രീത്ത് എല്ലാം പിടിച്ച് വെച്ചു ഞാൻ സാധാരണ ഇരുന്ന് ഡബ്ബി ആണല്ലോ ഇന്നേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ബ്രീത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഓരോ ഡയലോഗ് കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി ആ ക്യാരക്ടർ ആ പടത്തിൻ്റെ പേര് റെഡ് സല്യൂട്ട് എന്നാണ് അടവിലോ അന്നാണ് തെലുങ്കിൻ്റെ ആ പേര് ഞാൻ ഈ തെലുങ്ക് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 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 അറിയില്ല എനിക്ക് ഈ ടൈറ്റിൽസ് എനിക്കറിയാം ആ പടത്തിൽ അറിയ ഞാൻ ഈ ചെയ്തു അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ഗ്ലൂക്കോസ് കലക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അത് കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഡബ്ബി തൊട്ടത് കാരണം എൻ്റെ എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം എനിക്കുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയൽ കരയുമ്പോൾ നമ്മളും കരയും നമ്മൾ ആ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരും ഇതെന്നെ ശാരീരികമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കള്ളത്തരം എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അയാൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ് അയാൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയുകയാണ് ഞാനും കരയാറുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണി കൂടെ വെള്ളം വരും മൂന്ന് നേരം കണ്ണുനീര് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ അത് കള്ളത്തരം എനിക്ക് കാണിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ഷീണവശങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചു ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രാത്രി കിടന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ പറയാറുണ്ട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു രാത്രി കിടന്ന് അവനെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നും ചാടി അടിച്ച് എന്തായിട്ടാ എന്താണ് ഞാൻ ഡയലോഗ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മനസ്സ് എന്റെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന പോലെ സീൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ അറിയായിട്ട് അടിക്കാറില്ല പിന്നെ ചിലർക്ക് അടി കൊടുത്തെങ്കിലേ പറയും പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാതെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മീര പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും അടിച്ചപ്പോൾ മോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സാറേ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചു ആ ഒരു കൊടുത്തേക്കാൻ ഒരു സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനും ചൂടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കട്ടെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഇട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഒറ്റ അടിയും കടിച്ചു കറക്റ്റായി സംഭവം കരച്ച് പൊട്ടി കരച്ച ഫ്രീ ആയി കരച്ചില്ല അപ്പോൾ ഈ ചിലർക്ക് കൊടുക്ക
എൺപത് മുതല് നോക്കിയാൽ സാറിന്റെ കരിയറിലെ എൺപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെയുള്ളതില് സാർ അഭിനയിച്ച് അഭിനയം കുറച്ചിട്ട് ഡബിങ്ങിലായിരുന്നു കൂടുതൽ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഡബിങ്ങിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതല്ല അഭിനയത്തിന് ചാൻസ് കുറവായിരുന്നു അന്നത്തെ നടന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള അത് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ചില വേറെ തരത്തിൽ അഭിനയത്തിൻ്റെ എനിക്ക് വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഈ ഡബിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിനോട് കുറച്ച് ഒരു സ്നേഹം പോകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ ഈ വേൾഡിൽ കൂടി എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗവും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അഭിനയം കുറച്ച് കുറച്ചതല്ല വേണ്ടെന്ന് തന്നെ ചൂണ്ടല്ലോ പറയാം നിർത്തി എനിക്ക് വയ്യ കാരണം വയസ്സായി പത്തൊമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലായി ഇനി ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടമാവും അത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് റിട്ടയർ പിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഞാൻ രാസലീല എന്ന് പറഞ്ഞ കമലഹാസന്റെ ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീദേവിയൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് അതൊരു പടമാണ് അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല തെലുങ്ക് നടിയായിരുന്നു ആ പടത്തിൽ നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശങ്കരനാഥ് സാറിന്റെ പടമൊക്കെ ഉള്ളത് ആ പടത്തിന്റെ റീമേക്ക് പിന്നെ മജീദ് മാറാഞ്ചേരിന്ന് ഒരാൾ എഴുതപ്പെട്ടേക്കും എന്റെ എന്തോ ഒരു ഫോട്ടോ ഡാനയിലെ കണ്ടുവന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇത് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് വയസ്സനായ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചെയ്യാം വയസ്സനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യില്ല കാരണം ഞാൻ വയസ്സായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉണ്ടായിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയി കാണാൻ ചോദിച്ചു അതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഗുരുവായൂർ പോയി അഭിജീത്ത പടമാണ് ഈ രാസലീല പിന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതിന് അത് ഒരു അറുപത് വയസ്സായ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ പടം തുടങ്ങുന്നത് എന്നെ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കഥ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഉണ്ണി മായയുടെ കഥ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ പടം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബാബു ആന്റണി സ്പടികൻ ജോർജ് തുടങ്ങിയവർക്കും സാറിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു സിനിമയിൽ ബാബു ആന്റണിക്ക് ഞാൻ ജാഗ്രത കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ കുറേ പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച പടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ സ്പടികൻ ജോർജ് സൂപ്പർമാൻ പിന്നെ മറ്റേ ഇത് പട്ടണ ചങ്കാശി പട്ടണം ഇങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ ഞാൻ സ്പടികൻ ജോർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പല ആൾക്കാർക്കും ഇന്നേ പറ്റിയില്ല അവരുടെ ഫിഗറിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ വരാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പല നടന്മാർക്കും ചിലപ്പോൾ അഭിനയിച്ച അത്രയും ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെയുള്ള ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സംഭാഷണത്തിന് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ഓഡിയൻസ് വരുന്ന എന്നൊരു ഇതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് പോകുന്നതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ മലയാളം പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വൈശാലിയിലെ ശ്രീരാമൻ നല്ല ഒരു സന്യാസിയാണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നില്ലേ ഋഷ്യ ശൃംഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഋഷ്യ ശൃംഗ എന്നുള്ള ശൃംഗ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ കേൾക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയാൻ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധമായി മലയാളം പറയാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞുണ്ടാൾ മുതലേ വലിയ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വലിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് എനിക്ക് നാടകം അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പി കെ വിക്രമം നായർ സാറ് സി ഐ പരമേശ്വരൻ പിള്ള സാറ് പിന്നെ ടി ആർ സുകുമാരൻ നായർ സാറ് വി കെ വേണുകുട്ടം നായർ സാറ് ജഗതി എം കെ ആചാരി സാറ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അടൂർ വാസ് ചേട്ടൻ ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാറൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസറായിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാറ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ മലയാളം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു കുഞ്ഞുന്നാൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം മൻമാസ് സാർ മൻമാസ് സാറിൻ്റെ മകനായിട്ട് ഞാൻ മോഹവും മുട്ടി ഇതിൽ നാടകം അഭിനയിക്കും അതിനകത്ത് ആർമ്മളം എന്ന് ചേച്ചിയാണ് ഭാര്യ റാണിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹം രാജാവാണ് മകനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ കൊല്ലുന്നൊരു
മലയാളത്തിൽ ഏത് പദം പറയാം ഏത് ഡയലോഗ് പറയാം എന്ന് ഞാൻ വെല്ലു വിളിക്കും കാരണം അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കണം അല്ലാതെ എൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് എൻ്റെ അങ്ങനെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ശീലത്തിൽ ഭാര്യ ഇതൊക്കെ വിട്ടോറായി പറയാൻ പഠിക്കാത്തവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ മലയാള സ്റ്റൈലിൽ ഇപ്പോൾ പരസ്യങ്ങളിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അനുയോജകമായ ലബികൾ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് കമ്പ്ലി കാഴ്ചകളോട് ഇത്രയും അധികം നേരം സംസാരിച്ച ശ്രീ ഹരിസാറിനോട് വളരെയധികം നന്ദി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും എത്തുന്നതുവായിരിക്കും ബൈ